Good afternoon, uh, ladies and gentlemen. We uh, are all really excited about doing Kazana again at the Oberoi after the challenging times that we've gone through in the last three years. Unfortunately, we are a little down, I would say, because we've lost some of our dear artists who were with us, supporting us always. And uh, that makes us a little, or even more, sad because we would have been much better off if they were here to bless us and support us and be with us. However, on the brighter note, I would say that we are really happy to be back where we belong. Though we did two years of uh, virtual Kazana, but uh, the beauty of Kazana at the Regal Room and uh, the environment, the ambience, the atmosphere is totally electrifying. It's different. For which I thank the Oberoi group of hotels, Trident, especially the senior vice president, Sri Bandari. Bandari ji, thank you so much. And we also are thank thankful to Ritijit Dutt and Sanju Soni. There are so many things that I can talk about, but I uh, don't want to get into all this. Only thing I can say is that, first of all, I thank all the sponsors, especially Union Bank of India, which has supposed, supported us from the inception, from the first year. And uh, my hats off to Union Bank for their commitment, for their support. You can very well imagine that during the pandemic, when we were doing virtual kazana, even at that stage, when we asked Union Bank, they said, no, we are with you. We will support you, whether you are at the Obroi or virtual. So I cannot forget that especially because you have been so very kind to us. Thank you so much, Union Bank. Obviously, we are thankful to Oberoi for their full-hearted support. And it's not just the management, but every member of the staff. I remember in 21 years, not one staff member has, uh, has given us an opportunity to complain. They have been so kind. They have been so very supportive. So thank you, Oberoi, and the entire staff of Trident. Obviously, Mr. and Mrs. Sapru, who have been the driving force. I have known them for more than 40 years now. And uh, they have been with me in spirit and in all kinds of support and moral support and otherwise also. Thank you, Mr. and Mrs. Sapru. This year, we are dedicating Khazana to Bharat Ratna Lataji. And the reason, because I was asked by one of the media personnel, the reason for dedicating this Khazana to Lataji is, as uh, Rohini said earlier, that we all uh, 
grew up listening to Lataji. I mean, basically, I think from the time we realized that we or we could uh, understand music, we always heard her voice. But the other aspect of Lataji is that Lataji, through her singing in cinema, singing ghazals in cinema, be it Madan Mohan Saab, Naushad Ji, Roshan Saab, Khayam Saab, she sang some amazing ghazals in cinema. And when one saw this on the screen, obviously that had a lasting impact. And that's how ghazals penetrated, went across the masses, and people realized that there was a genre called ghazal. And Lataji had a big role to play in that. Her contribution was immense, and therefore, we felt that we wanted to dedicate this khazana to her. We uh, were going to have a couple of family members of Lataji this afternoon for the press conference, but unfortunately, uh, because of uh, health issues, they have not come, but they will be there for the main event. We also as uh, we spoke earlier, that we uh, lost our dear Bhupiji just a couple of days back. Bhupiji was with us from the first Khadana. And he was so very supportive. I still remember that I always called him Bade Bhaiya because he was really like our elder brother, big brother always guiding us, helping us. So we are going to miss Papaji for sure. We pray for his soul and may he rest in peace, eternal peace. Rajkumar Rizviji was another gentleman who always was with us in Khadana. Whether he was singing or not, he would be there for every Khadana. And he would sit till the last artist, he would sit till the end and listen to Khadana and listen to the artist. And then he would really kind of uh, cheer us when we would perform. So we certainly, we are going to miss Rajkumar Ji. I uh, would like to take this opportunity to just uh, give you a brief uh, on what we have done at uh, Parents Association Thalassemic Unit Trust. We, uh, in the last 21 years that we have been doing Khadana here, we changed our focus in terms of treatment. We changed our focus to bone marrow transplant. And no doubt bone marrow transplant is an expensive process, expensive procedure, expensive treatment. But the only advantage of bone marrow transplant is that the child, a thalassemic child, when a child goes through bone marrow transplant, the child is cured for good and the child does not have to take any medication for thalassemia. So, in the last 21 years, we have been able to do bone marrow transplant of more than 300 children. And those children are today running and normal and doing their work and growing up normally now. And for which we are thankful to Khazana for giving us this support. Obviously, we are thankful to all the other sponsors who have always supported us, which is Mr. Bandari, who is here, if he is here, he is right there, for the support. He keeps everyone's spirits high. And uh, thank you, Mr. Bandari. We also would like to thank 
Mr. Neeraj Roy of uh, Hangama. Hangama, through their live streaming, has taken us across the world. You will be surprised that every Kazana has fans and listeners who come all the way from South Africa, from the United States, from Australia, from the Middle East to attend Khazana. And thanks to Hangama, that Hangama has taken Khazana today to every household across the world, which is a great achievement for us. Thank you, uh, Neeraj and entire team of Hangama. So many Paul of Artists Allowed, thank you so many for the talent hunt and your contribution to Khazana. Also, Mr. Arvind Bhandari of Minimax, who has been giving us all the holdings and everything. And Mr. Vaibhav Patil of Ginger PR, who has been doing great service to us. Reva Udhas, I shouldn't be taking her name, she's my daughter, but the entire social media presentation is done by her. Anuj Bajaj and uh, no doubt uh, the entire media, print and electronic media, thank you so much for all your support year after year. I mean, when I see such senior journalists like Jyoti Venkatesh and Mohammed Bajadin sitting here, uh, I can proudly say that we have some great support from the media. They come year after year. Thank you so much for being with us. And last but not the least, I'd like to share this with you all that from the first year of Khazana, all my colleagues, all my fellow artists have been our biggest, has been our biggest strength. They have supported us year after year and they have come and supported us unconditionally. They have never ever asked us. I can very well recollect, I can very well remember that every artist who comes for Khazana, they have not demanded anything. <laughs> Otherwise, you can imagine that I've never seen any artist creating a fuss or making a fuss or demanding X, Y, Z, no. They have just come here with a smiling face and they have enjoyed like Anup Bhai always tells me, he says, Pankaj, Khazana jo hai, wo ek celebration hai, hum to maze karne aate. And it's so true that they all come with that spirit of celebrating Ghazal. They come here with that celebrate, celebrating uh, the entire uh, a ghazal genre for such a such a fantastic cause. So I am so very thankful to all the artists who are participating in this khazana and all the artists who have participated in the last so many years. Thank you so much. Mind you, they in fact don't even ask for their fees. I mean, khazana couldn't be uh, more uh, blessed that we are not paying any money to any artist they all come and do this as their contribution towards cancer patients and thalassemic children. So I am really, really elated that Khazana is back in its original shape, in its original form. And we are all looking forward to Khazana on the 29th and 30th. If I've forgotten anybody, please pardon me. But thank you so much for being here this afternoon. And we look forward to a great Khazana this year. Before uh, Rohini uh, goes on to the next person, I, uh, or the next agenda on the uh, list, I would like to invite uh, Sri Anup Jalota, one of our very, very senior and 
celebrated artist to come and share his views about Khazana because he's been with us. Uh, like uh, Mr. Bhandari said that Anup Bhai has been with me since uh, we uh, started dreaming of Khazana. So uh, I would like him to say a couple of words. <laughs> मुझे यही कहना है कि खजाना ऑनलाइन हो रहा था दो साल बाद हम लोग फिर मिल रहे हैं तो ऑनलाइन में भी वर्चुअल में भी उतने लोग सुन रहे थे जितने पहले सुन रहे थे कोई कमी नहीं थी हाँ जो दारू वारू मिलती है वो नहीं हो पाया दो साल वो नहीं हुआ बाकी तो सब वैसे ही था खजाना की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप जानते हैं कि दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं या दो दिन रहते हैं यहां यही कमरे लेते हैं यही रहते हैं दो दिन खजाना का लुत्फ उठाते हैं और वापस जाते हैं और एक बात और बताऊं कि इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है पिछले खजाना में लोग सुन रहे थे वो शेर सुना रहा है वो रूबाई सुना रहा है वो कथा सुना रहा है वो गजल सुना रहा है वो मजा ले रहे थे तो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी हाइट पे कि एक शेर भी आ गया था सुनने एक शेर भी अपनी वाइफ को लेके आ गया था और पीछे बैठा सुन रहा था तो खूब जमा हुआ था प्रोग्राम तो शेर ने अपनी वाइफ से पूछा एक बात बताओ सच्ची सच्ची बात बताना कि शादी से पहले तुम्हारा कोई चक्कर उक्कर तो नहीं था तो वो बोली अब आपने ऐसी बात पूछ ली है तो इस पर मुझे एक शेर याद आ गया अभी कौन सा शेर याद आ गया आपको पता है कि खजाना अनाउंस होने से पहले ही सोल्ड आउट हो जाता है मैं दो चार लोगों को चुपके से ले आता हूं अपने साथ लेकिन इस बार इतना बुरा हाल है कि लोगों ने मुझे पूछा कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है मैंने कहा है अगले साल के लिए <laughs> इस साल तो बुरा हाल है बहुत भर चुका है ये खजाना हम लोग बड़े ही भारी दिल से कर रहे हैं एक तो भूपी जी चले गए अभी कल की ही बात है परसों की ही बात है लता जी गई बहुत से कलाकार गए और उनके जाने के बाद भी उनका संगीत हमारे साथ तो है ही हमें म्यूजिशियन के संगीत के सहारे ही रहना पड़ता है वो थोड़ी रहता है अपनी जिंदगी से ज्यादा लेकिन जैसा कहा जाता है कि जो म्यूजिक है वो म्यूजिशियन से ज्यादा ग्रेट होता है जो वो क्रिएट करते हैं म्यूजिशियंस वही रह जाता है म्यूजिशियन तो चला जाता है हम लोग गोपी जी को कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ परफॉर्म नहीं करते थे हम लोग को गाइड भी करते थे हम लोग जब बैठते थे उनके साथ तो बताते थे कि इसमें ऐसा होना चाहिए कुछ नए कलाकार रहने चाहिए ये होना चाहिए तो यही हो ही रहा है हम लोग कॉन्टेस्ट कराते हैं दो दो सिंगर्स हम प्रेजेंट करते हैं हर साल तो उनको हम अपने साथ ही समझते हैं बिल्कुल दूर नहीं गए हमसे जैसा कि पंकज जी ने बताया कि लता जी ने इतनी खूबसूरत गजलों को मशहूर किया है उसमें बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स शामिल जिसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा वो मदन मोहन जी का रहा मदन मोहन जी के जो कंपोजिशन में उन्होंने गाया वो तो कमाल ही कर दिया तो हम लोग एक कुछ ऐसा गाना भी बना रहे हैं कि सब लोग मेडली बना रहे हैं जिसमें लता जी के एक एक दो दो लाइन सब आर्टिस्ट गाएंगे पंकज जी के लिए इतना कहूंगा कि अपने 
पूरे भाषण में उन्होंने नायाब का नाम नहीं लिया भाई ये अच्छा नहीं ये अच्छा नहीं नायाब है ना मैं मिला था नायाब को आते ही और नायाब का नाम ये जानबूझ के नहीं लेते हैं क्योंकि नायाब ने इनको कहा हुआ है कि मेरा नाम मत लिया करना लेकिन मैं तो लूंगा क्योंकि नायाब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है खजाना को यहां तक खड़ा करने ठीक है इसकी शुरुआत जब हुई थी तब मैं तलत पंकज भाई हम तीनों मिलके इसमें काम कर रहे थे लेकिन एक नई जनरेशन को आना ही पड़ता है और आना भी चाहिए क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सब काम होता है तो हमको समझ में नहीं आता हमारा फोन भी कहीं अटक जाता है तो हमको बेटे से ही पूछना पड़ता है बेटा इसको ठीक करो तो ये जो जनरेशन है अब ये इनका वक्त है खजाना को आगे बढ़ाने के लिए इनकी जरूरत है ये दोनों बेटियां पंकज जी की जो हैं वो हीरा मोती हैं दोनों इसको खूब बढ़ाएं आगे और हम लोग हमेशा साथ देते रहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि हर साल नए टैलेंट्स इसमें आए ये हमारी कोशिश रहेगी नए टैलेंट्स आएंगे तो ही ये आगे चमकने वाला है तो मैं नायाब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने अपना स्पेशल टाइम इसमें दिया है और बहुत प्यार से इसमें काम कर रही है तो इंतजार है ट्वेंटी नाइन्थ और थर्टी का मैं आपको दोनों दिन मिलने वाला हूं और खूब मजा करेंगे जिनको शिकायत रही दारू वगैरह नहीं मिली पूरी कर लीजिएगा इस साल नमस्कार Thank you so much, Anup ji. Thank you so much, Pankaj ji. Rekha ji has just walked in, and there's been a yeah. Thank you so much, Rekha ji, for walking in. Thank you so much for being with us. Pratibha, you also walked in. Thank you so much. Can't wait. <laughs>
बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया देखिए ट्वेंटी ईयर्स हुए हैं इक्कीसवा साल बहुत बड़ी बात है और दूसरी बात यह है कि एक दो साल तीन साल के गैप के बाद जो हो रहा है तो उससे उत्साह जो है वो बहुत ज़्यादा है पहले से और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार का ख़जाना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है आर्टिस्ट भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं दो आर्टिस्ट जो हमने चुने हैं वो भी कमाल हैं उनको भी आप सुनिएगा तो बस तैयारी है इस साल खजाना में धमाका करने की सर खजाने की बात की जाए तो हम हमेशा देख रहे हैं कि इतने साल से हो रहा है बट अंकल जी और आप भी मतलब कि कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कोई यंगर जनरेशन कोई यंगर जनरेशन इस टाइम आएंगे गजल गाने के लिए हाँ बिल्कुल वही तो हम कर रहे हैं हमने चुने भी हैं नए नए कलाकार और वैसे भी हमारे पास यंग सिंगर्स पहले से ही हैं वो भी गाएंगे तो कोशिश तो यही है ना कि नए नए आए तभी तो ख़जाना आगे चलेगा अब देखिए पुराने जो हैं वो एक एक करके जा रहे रिजवी रिजवी साहब चले गए भूपेंद्र जी चले गए ये सब हमारे यहाँ के अभिन्न हिस्सा थे तो पुरानों को जाना है और नए को आना है भूपेंद्र जी की बात की जाए तो मतलब हाल ही में देखिए भूपेंद्र जी जो हैं वो हमारे देश के बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर भी रहे बहुत बड़े गिटार प्लेयर रहे और गज़ल गायक रहे तो उनके जाने से हम सबको बहुत दुख है और हम उनको ट्रिब्यूट भी देंगे उनकी कुछ गज़लें जो हैं कुछ लोग गाएंगे भी तो इस तरह से हम उनको इज्जत देंगे शुक्रिया हाँ जी यूथ को पैगाम यही है कि ऐसा म्यूज़िक सुनिए जो बहुत साल तक आपके साथ रहे ऐसा म्यूज़िक ना सुनिए जो बस आए और चला जाए तो वो गज़लों में है क्योंकि इसके अल्फाज कविता सब इतनी खूबसूरत होती है कि गज़ल बरसों तक जिंदा रहती आज भी हम सुन रहे हैं बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है चौधरी का चाँद हो या आफ्ताब हो ये इसलिए सुन रहे हैं कि ये ज़िंदगी भर हमारे साथ रहने वाला है जब तक मोहब्बत जिंदा है तब तक गजल जिंदा है शुक्रिया शुक्रिया सर ये मैं समझता हूँ कि किसी भी फेस्टिवल के लिए एक बहुत जिसको कहें कि एक गोल्डन मोमेंट है कि हमने जब शुरू किया था तो हमें ये मालूम नहीं था कि ये ख़जाना जो है वो इतना लंबा जाएगा तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपका इरादा नेक हो जब आपका मकसद नेक हो तो कभी आपको कोई आ, किसी भी काम में रुकावट नहीं आती और हमारा इरादा जो है वो बहुत नेक है कैंसर पेशेंट्स और थैलेसिमिक बच्चों के लिए हम जो काम कर रहे हैं तो इस वजह से आ, हमें लोगों का प्यार मिलता रहा हमेशा 
हमें मीडिया का सपोर्ट मिला हमें ओबर होटल यूनियन बैंक सब लोगों का एक एक सब लोगों का पूरा इतना सपोर्ट मिला है कि 20 साल कैसे निकल गए ये हमें पता नहीं चला और आज इक्कीसवें साल में भी ऐसा लगता लग रहा है जैसे आज का ये उत्साह आप देख रहे हैं सारा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहला साल है तो मैं समझता हूँ कि यही खजाना की स्ट्रेंथ है यही ताकत है खजाना की कि लोगों को खजाना एक मैगनेट की तरह खींचता है और यही वजह है कि हम आज इक्कीसवें साल में आज इस तरह से हमें यहाँ खजाना करने का मौका मिला है फिर से मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये चल रहा है तो ये चलता ही रहेगा बस जी बहुत सारे आज आपने देखे होंगे कि बहुत सारे यंग लेडीज़ और बहुत सारे सिंगर्स यहाँ मौजूद हैं तो आप आपको मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने सारे यंगस्टर्स हैं कि जो जिनके पास टैलेंट है और जिनके पास हौसला है जो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खजाना का जो कारवा है उसको पूरा आगे ले आगे तक ले जाने की उनमें हिम्मत भी है और उनमें टैलेंट भी है तो मैं समझता हूं कि ये जो एक काम शुरू हुआ है वो रुकने वाला नहीं है जी सर पंकज उदास सर आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू एक्चुअली थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी वेरी पेजर मीटिंग विथ यू सो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके काफ़ी गाने हैं काफ़ी मशहूर गाने हैं जिनमें से एक गाना है जिसका नाम है चिट्ठी आई है जी जो आजकल आज तक लोगों की जबान पर काफ़ी गुनगुनाता है और काफ़ी अपनी अलग उसकी तासीर है इस गाने की तो आप ज़रा कुछ दो लाइन हमारे लिए ज़रा आज अभी गा दीजिए तो बहुत वैसे नॉइज़ है लेकिन मैं सुना देता हूँ चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बे वतनों को याद वतन की मिट्टी आई है चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है शुक्रिया सर क्या बात है जी बिल्कुल जैसे मैंने मेरी जो मैंने आज बात की मैंने लोग मीडिया से सबसे बात की उसमें मैंने कहा कि ये हमें हमें इस बात का दुख है और इस बात से हम लोग थोड़े हमारा स्पिरिट डाउन हो जाता है लेकिन ये है कि ये ऐसे कलाकार सब जैसे लता जी मैंने कहा कि लता जी को हम लोग ये साल खजाना लता जी को समर्पित कर रहे हैं डेडिकेट कर रहे हैं तो लता जी ने फिल्मों के ज़रिए गज़लों को इतना पॉपुलर किया उसी तरह से हमारे भूपेंद्र जी भूपेंद्र जी को मैं बहुत प्यार से बड़े भैया कहता था और वो सही में हमारे बड़े भाई थे वो इक्कीस साल से हमसे जुड़े हुए थे वो पहले साल से और इस बार इस साल उनकी कमी महसूस ज़रूर होगी हमें और हम ईश्वर को यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले लेकिन उसकी उनकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं होगी भूपी जी हमारे एक बहुत चहीते और हमारे ख़जाना के ख़ास मेंबर मेंबर थे मिताली जी को हम लोग ये साल तो मेरे ख्याल से वो शायद नहीं गा पाएगी लेकिन मिताली जी तो हमारा खजा, हमारे ख़जाना की मेंबर हैं बिल्कुल तो हमारी तरफ से तो उनको पूरा सपोर्ट है सर आज के तो आज आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे कि क्या फॉलो करना चाहिए कुछ इंस्पायर कुछ मोटिवेशन नहीं मोटिवेशन यही है कि देखिए हम जितने कलाकार आपके सामने आज आप देख रहे हैं खड़े हैं सब कलाकार जो हैं वो पैशन से ड्रिवन है सब में पैशन है सब में एक समर्पण है और सब में एक संगीत के प्रति चाह और प्यार है बस वही ज़रूरी होता है थैंक यू सो मच सर बहुत धन्यवाद मैडम ट्वेंटी वन ईयर में हम पहुँच गए हैं खाना खजाना सेलिब्रेट सेलिब्रेशन के मौके पर अभी साल हमने कंप्लीट किया ना आज ट्वेंटी वन सो आप बताइए कि कैसे देखती हैं इस मौके पर हर साल जब ये सेलिब्रेशन होता है हम देखते हैं कि आप यहाँ पे रहती हैं प्रेजेंट आपकी प्रेजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है कैसे देखती हैं आप इस मौके पर 
देखिए परिवार है हमारा ये खजाना जो है पंकज जी हमारे जो बड़े होते हैं ना वो जो मतलब मुखिया जो होते हैं वो हैं और अनूप जी तलत जी और फिर सुदीप तो हम सब मतलब ये एक्सटेंडेड फैमिली हमारी और एक बड़ी सी फैमिली में नहीं होता तो वो जो भी कुछ भी होगा एक इवेंट तो उसमें सब भाग लेते हैं वही फीलिंग है कि सब मिल कर के सब उम्र के बच्चे हैं और बड़े हैं और सब गाते हैं आशीर्वाद लेते हैं बच्चों से भी हम ब्लैसिंग्स लेते हैं और हर बार सीखने को मिलता है और एक इतने नोबल कॉज के लिए हम मिलते हैं हेलीसीमिया और कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए एट द सेम टाइम हम उसमें अपना भी मनोरंजन करते हैं एज एन आर्टिस्ट हम ग्रो करते हैं क्योंकि जब एक टारगेट होता है तो हमको तैयारी करनी होती है और जब वो तैयारी करनी होती है फिल्म का गाना तो हम स्टूडियो में जाके गा लेते हैं हिट हो जाता है तो हम स्टेज पे गा लेते हैं लेकिन यहाँ पे हमको लाइव ऑडियंस के सामने गाना होता है और हमें ये ख्याल भी होता है कि वो लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं और डोनेशन देकर आ रहे हैं तो हमें उन्हें भी एंटरटेन करना है उसके लिए जो हम तैयारी करते हैं वहाँ हमारी अपनी तैयारी होती है और अभी तो हम दो साल बाद मिल रहे हैं तो और ज़्यादा हमारी खुशी किसी और ही लेवल पे है कि हम ये मैनेज कर पा रहे हैं ये कंटिन्यू कर पा रहे हैं नहीं तो लग रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा और ओबरॉय होटल हमारा इतना साथ देता है कि वेन्यू देता है हमें और हमें प्रेस कॉन के लिए जगह मिलती है हमें खाना मिलता है और सब कुछ और आप आप सबकी मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतने स्वीट हैं कि आज तो मतलब यहाँ जगह ही नहीं है इतने सब आए हैं कितने अच्छी बात है इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि हमारा ये प्रोग्राम कितना इसका इंतज़ार रहता है सबको कि सब इसको कवर करना चाह रहे हैं और आप क्योंकि ये बात आगे तक पहुंचाएंगे तो हमारे लिए लोग आएंगे और सुनेंगे मैम याद आ रहे हैं हम तो कल से उन्हीं के गाने सुन रहे हैं कई बार क्या होता ना कि इंसान हमें ऐसा लगता रहा है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना वो हमेशा रहेंगे क्योंकि हमको तो उनकी छाया मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तो भूपी जी के गाने सुन रही हूँ कि मोको कहाँ झूंडे रे बंदे वो मेरा बहुत फेवरेट भजन है जो भूपी जी का गाया हुआ है और रेडियो में मैं सुनती थी मैं उठती थी तो उनका भजन सुनती थी मैंने उन्हें बताया था कि मैं कितना रोती रही हूँ और उसके बाद फिल्मों के इतने अच्छे गाने इतनी खूबसूरत गज़लें और उतने खूबसूरत इंसान इंसान क्योंकि आर्टिस्ट तो हम सब कला से अच्छे थे लेकिन इंसान होना मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है अच्छा और भूपी जी बहुत प्यारे इंसान रहे तो मैं वो मिस करूंगी उनकी विजडम उनकी इंट्रैक्शन जो हमारी होती थी उनके साथ अभी मैंने बिल्कुल तय नहीं किया मैं कल सिडनी से वापस आई हूँ तो अभी मैंने तय नहीं किया मैं आराम से सोचूँगी लेकिन मैं शायद लता जी को जो हम मेडली ट्रिब्यूट करूंगी उसमें मैं मदन मोहन जी का एक नगमा ज़रूर गाऊँगी अच्छा मैं कोई और गाती हूँ जो मुझे पसंद है मैं कैसे अपने जिया की मायरे थैंक यू